Dear students, today we are going to discuss about CMOS design style for drawing stick diagram. Okay, so let us see what is a CMOS. It consists of two MOSFETs that is P MOSFET and N MOSFET that is complementary MOSFET design style that we are going to discuss. Okay, N MOS and P MOS are separated in the design in the drawing of the stick diagram. First of all, you should bear in mind that. The NMOS and PMOS are separated in the stick layout by the demarcation line. So, uh, what is the demarcation line? It is a dotted line that is used to separate P channel MOSFET and the N channel MOSFET. Okay. So, that is very important. That is got very important in the case of stick uh, in drawing this uh, stick diagram using the CMOS. Okay. So, PMOS and NMOS are separated by demarcation line. So, Demarcation line is used to separate NMOS and PMOS transistor in the stick layout and demarcation line represents the P well boundary above which all P type devices are placed and N type devices are placed below the demarcation line. So demarcation line is represented by the dotted lines and P devices are placed above this demarcation line and N devices are placed below this demarcation line. Also when we are uh, using col uh, coloring in the case of stick diagram p diffusion region is represented by um, yellow color and n diffusion region is represented by green color suppose we are using monochromatic representation then there is no uh, uh, we cannot identify the p devices and n devices in the monochromatic representation so this demarcation line will help you to identify where the p devices are locating and where the n devices are locating so you should um, remember that P devices will be above the demarcation line and N devices will be below the demarcation line. So that is the first rule. Okay. So um, in designing, in, in drawing this stick diagram, first you should, you will represent um, VDD and VSS first, then you will represent the demarcation line. Okay. Um, VDD and VSS actually drawn by, uh, actually represent by the metal lines. Uh, so we will draw a line in the coloring, the blue Blue line will be used for drawing the VDD and VSS. That will be a parallel lines. Okay. Demarcation line will be between this parallel lines. And it will be represented dotted. Okay. So, see here. You know that in the construction of CMOS, N devices. That means NMOS will be fabricated within the P-well. Okay. That is a construction in the case of NMOS. That means there will be a P substrate and we will create a P well there and in that P well we will be creating the N devices. Okay. That means N devices are fabricated within the P well. Okay. So uh, demarcation line rules are N diffusion line or P diffusion must not cross the demarcation line. So we know that the demarcation line will be between the VDD and VSS line that is between two metal lines. That will be blue in color. That metal lines will be in blue in color. And in between there will be demarcation lines. But you should remember that N diffusion line and P diffusion line does not cross the demarcation line. So if you want to connect P diffusion line and N diffusion line, you should go for another method. You cannot directly um, uh, uh, cross the demarcation line. So only metal and polysilicon can cross the demarcation line. Only metal that is the point only metal and polysilicon can cross the demarcation line. So if you need connection between N diffusion and P diffusion, you have to use metal to join the uh, those P diffusion and N diffusion. So when a connection is needed, the N diffusion and P diffusion lines are joined by metal. Okay. Apart from the demarcation line, there is no indication of P well at this stick diagram. So when you are looking at the stick diagram, that means in the monochromatic stick diagram, there is no other identification method for identifying the P devices other than the demarcation line. So by using the demarcation line, you can identify the P devices and N devices in the stick diagram. Okay. So and the itra then paranya than the shingale. Namal in a CMOS design which it la stick diagram where I come but in the pona the upper CMOS in the stick diagram or a madal and the kind I P MOS on down madal than a N MOS on diagram. Up a P in the coloring method and number examine you say more baraka up a color in la the varak and the same the P devices and N devices and the identify and patilla. Pada identify a mandatory demarcation line and or another daughter lines. Well dash dash it or line. 
നമ്മൾ സ്റ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഡി ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഈ ഡാഷ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ പി ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാവുക താഴെയാണ് എൻ ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ആകെയുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് പി ഡിവൈസസിനെയും എൻ ഡിവൈസസിനെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി വെല്ലിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻമോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫാബ്രിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എൻമോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ സീമോസിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ പി വെൽ പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ പി വെല്ലിലാണ് എൻമോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും ഓർത്തിരിക്കുക പി വെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എൻ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പി ഡിഫ്യൂഷൻ റീജിയനും എൻ ഡിഫ്യൂഷൻ റീജിയനും തമ്മിൽ എന്തായാലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റായിട്ട് പി ഡിഫ്യൂഷൻ ലൈന് എൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ലൈന് കൂട്ടിമുട്ടാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് അതിന് ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ ഒരിക്കലും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ട്രാ ഒരു മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ എൻ എൻമോസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എൻമോസിൽ വരച്ച പോലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് എൻമോസ് തമ്മിൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഡിപ്ലീഷൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിലെന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യണം പി ഡിവൈസസും എൻ ഡിഫ്യൂഷനും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കോണ്ടാക്ട് കാണിക്കുക സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഡ്രോയിങ് സ്റ്റിക് ഡയഗ്രാംസ് ഇൻ സീമോസ് ഡിസൈൻ ബിഗിൻ വിത്ത് ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ദി വി ഡി ഡി ആൻഡ് വി എസ് എസ് മെറ്റൽ റീൽസ് ഇൻ പാരലൽ ആൻഡ് ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് വി ഡി ഡി വി ഷുഡ് ഡ്രോ ഫസ്റ്റ് വി ഡി ഡി ആൻഡ് വി എസ് എസ് മോണോക്രോമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി വി ഡി ഡിയും വി എസ് എസും പാരലായിട്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈനും വരക്കും എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം അതിനിടയിൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് കമ്പണൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ലൈൻസ് വരക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ വരക്കുമ്പോഴും ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈനും വി ഡി ഡിയും തമ്മിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈനും വി എസ് എസും തമ്മിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ദി എൻ മോസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദി പ്ലേസ്ഡ് ബിലോ ദിസ് ലൈൻ ആൻഡ് ദി ആർ ക്ലോസ് ടു വി എസ് എസ് സോ എൻ മോസ്റ്റ് ഡിവൈസസ് വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ബിലോ ദി ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലോസ് ടു ദി വി എസ് എസ് വി എസ് എസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പി മോസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് എബോവ് ദി ലൈൻ ദ ആർ ബിലോ വി ഡി ഡി സോ പി മോസ് ഡിവൈസസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക വി ഡി ഡിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈനും ഇടയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബോധ ദി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ ദി ഡയഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വിത്ത് ദർ ഡിഫ്യൂഷൻ പാസ് പാരലൽ ടു വി ഡി ഡി ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് മെറ്റൽ റെയിൽസ് സോ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പി മോസ് മോളിലും എൻ മോസ് താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടർ വരക്കും പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം സി മോസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് പി മോസ് മോളിലും എൻ മോസ് താഴെയായിരുന്നു താഴെയാണ് വരച്ചത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഗേറ്റ് തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തത് അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൺലി മെറ്റൽ ആൻഡ് പോളിസിലിക്കൺ ക്യാൻ ക്രോസ് ദി ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ അപ്പോൾ ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈനിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് പോളിസിലിക്കണിന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റലിനും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇൻ്റെ കണക്ഷൻ ഓഫ് ദി എൻമോസ് ആൻഡ് പി മോസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഡൺ യൂസിങ് മെറ്റൽ സോ എൻമോസിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷനായ ഗ്രീൻ ലൈനും പി മോസിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ പി ഡിഫ്യൂഷനായ യെല്ലോ ലൈനും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക മെറ്റൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ലൈൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് എങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുക വേറൊരു മെറ്റൽ പാരലായിട്ട് വരച്ചിട്ടാണ് ന
പത്ര ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കേസിൽ നിന്ന് ചില മെറ്റലാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് ഡി മാർക്ക് പി മോസും എൻ മോസും ഉണ്ട് അല്ലേ ദർ ഇസ് പി എൻ എൻ സോ ഡി വി ഹാവ് ടു മാർക്ക് ദി ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ സോ ഡി മാർക്കേഷൻ ദർ ഇസ് എ ഡി മാർക്കേഷൻ ലൈൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ഡി ഡി ആൻഡ് വി എസ് എസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി മിഡിൽ ഓഫ് ദി വി ഡി ഡി ആൻഡ് വി എസ് എസ് അപ്പോൾ ഡി മാർക്കേഷൻ ലൈൻ ഇവിടെ ഡാഷ് ഡാഷ് ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചാൽ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഡി മാർക്കേഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇനി ഡിവൈസസ് കൊടുക്കാം ഏതാ പി ഡിവൈസസ് കൊടുക്കാം എൻ ഡിവൈസ് കൊടുക്കാം പി ഡിവൈസ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക കളറിലാണെങ്കിൽ യെല്ലോ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനും ഹൊറിസോണലായിട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ പോളി സിലിക്കാണ് അപ്പോൾ യെല്ലോ വെർട്ടിക്കലും ഓറഞ്ച് സോറി റെഡ് കളർ ഹൊറിസോണലായിട്ടും വരയ്ക്കണം പീല് ഓക്കെ അപ്പോൾ കളറിൻ്റെ നോക്കാം യെല്ലോ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണലായിട്ട് എന്ത് വരക്കും പോളി റെഡ് കളറിൽ പോളി സിലിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസിലാണ് ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ വരക്കണ്ട നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരക്കാം യെല്ലോ കുത്തനെ വരക്കുക റെഡ് കളർ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് സിമ്പൽ പോലെ വരക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ച് വരുത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരച്ചു നമ്മൾ പക്ഷെ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഡിവൈസസ് ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈനിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എന്താണ് ഗ്രീൻ കളർ കുത്തനെ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് കളർ ഹൊറിസോണലായിട്ട് വരയ്ക്കുക റെഡ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് പോളി സിലിക്കണാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോളി സിലിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ പി മോസിൻ്റെ പോളി സിലിക്കണം എൻമോസിൻ്റെ പോളി സിലിക്കണം ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പി മോസിൻ്റെയും എൻമോസിൻ്റെയും ഗേറ്റ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ താഴെ നമുക്ക് എൻമോസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ആദ്യം ഗ്രീൻ കളർ വരയ്ക്കും കുത്തനെ വരയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോളി സിലിക്കൺ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഹോർസോണ്ടലായിട്ട് മരിച്ച് പിന്നെ അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പി മോസും എൻ മോസും ആയി പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈനിൽ പോളി സിലിക്കൺ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് മുകളിലത്തെ പോളി സിലിക്കണും താഴത്തെ പോളി സിലിക്കണും തമ്മിൽ കുത്തന ലൈന് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കണക്ഷൻ പുറത്തോട്ടേക്ക് വീൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പോളി സിലിക്കൺ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ടീ ഷേപ്പിലാണ് പോളി സിലിക്കൺ ഉള്ളത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ പിയുടെയും എന്നിൻ്റെയും എന്ത് തമ്മിൽ ഡ്രെയിൻസ് തമ്മിൽ അല്ലേ ഡ്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിലങ്ങനെ അല്ലേ സീമോസ് എന്നിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പിയുടെ എന്നിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ പി ഡിഫ്യൂഷൻ റീജിയനും എൻ ഡിഫ്യൂഷൻ റീജിയൻ്റെയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഡിമാർക്ക് അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ അത് ക്രോസ് ചെയ്യണം അല്ലേ പി ഡിഫ്യൂഷൻ റീജിയനും എൻ ഡിഫ്യൂഷൻ റീജിയനും ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈന് ക്രോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റൂളിൽ എന്താണ് ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ പോളി സിലിക്കണിനും പറ്റും മെറ്റലിനും പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോളി സിലിക്കൺ ഗേറ്റിൻ്റെ കണക്ഷന് വേണ്ടി എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റൽ വെച്ചിട്ട് പി ഡിഫ്യൂഷൻ എൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുത്തുന്നത് നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്ലസ് സിമ്പിൾ പോലെ ഡയറക്റ്റ് വരച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് മെറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൂ കളറിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരു സൈഡിൽ പോളി സിലിക്കൻ്റെ എടുക്കണം മറ്റേ സൈഡിൽ എന്ത് എടുക്കണം മെറ്റലിൻ്റെ എടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു നീറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും പോളി സിലിക്കണിൻ്റെയും മെറ്റലിൻ്റെയും കണക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എൽ ഷേപ്പിൽ വരച്ച് അതായത് ഈ മുകളിലുള്ള പി ഡിഫ്യൂഷൻ താഴെ എൻ ഡിഫ്യൂഷനും ഈ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്ത് വെച്ചിട്ട് മെറ്റൽ ആ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേ യെല്ലോ കളറും ബ്ലൂ കളറും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡോട്ട് കാണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കളറും ഈ ബ്ലൂ കളറും തമ്മിൽ അടിക്കാൻ ഡോട്ട് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അത് മെറ
ഇനി ഈ മോണോക്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ എവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പി ഡിവൈസസിന് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു എൻ ഡിവൈസസിനും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു പോളിസിലിക്കൺ അതിന് ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടായി പോളിസിലിക്കൺ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പോളിസിലിക്കണിന് ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ഡിഫ്യൂഷനും പി ഡിഫ്യൂഷനും ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യാം മെറ്റൽ സാധാരണ നമ്മൾ കളറില്ലാത്തപ്പോൾ സാധാരണ ബ്ലാക്ക് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റലിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്കൺ ചെയ്ത ബ്ലാക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ്യൂഷൻ റീജിയൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആ രീതിയിൽ രണ്ട് ലൈൻസിനിടയിൽ സ്പേസ് ഒന്നും ഒന്നും ഷെയ്ഡ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ പോളിസിൽ കണോ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് അതിനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത രീതിയിൽ അല്ല ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും വരയ്ക്കുന്നത് അതൊരു നീറ്റ്നെസ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ റീജിയൻ ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സസ് പറയാം മോളത്തെ എന്താണ് പി ഡിഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും താഴത്തെ എന്തായിരിക്കും എൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഡാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് കളർ മെറ്റൽ പോയിന്റ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കണക്ഷൻ വരുന്നെടുക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ കോണ്ടാക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പോളിസിലിക്കൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോണോക്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്റ്റിക് ഡാഗർ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറും ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ വരക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നീറ്റായിരിക്കും അതിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ മെറ്റൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ ഡിഫ്യൂഷനും പി ഡിഫ്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള മെറ്റൽ കണക്ഷൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതിന് നീറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇതേ സ്ട്രക്ചറിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ എൻ ഡിഫ്യൂഷനെ സ്ട്രേക്ക് കുത്തനെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അല്ലാണ്ട് ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ വരച്ചു പി ഡിഫ്യൂഷനെയും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഷേപ്പിൽ വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു മെറ്റൽ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അതിന് പേരലായിട്ട് തന്നെ പോളി സിലിക്കൺ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു മെറ്റൽ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കും പോളി സിലിക്കൺ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ സീമോസിൻ്റെ കേസിലുള്ള സ്റ്റിക് ഡയഗ്രാം മോണോക്രമാറ്റിക് സ്റ്റിക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന കളേഡ് സ്റ്റിക് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കണം ഡോട്ടായിട്ടുള്ള സർക്കിൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുകൂടാതെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വേറൊരു കണക്ഷനും കൂടി സബ്സ്ട്രേറ്റ് കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ഡിവൈസസിന് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ട് അത് വി ഡി ഡിയിലാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഡിവൈസസ് എൻ ഡിവൈസസ് എൻ മോസ് എവിടെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമോസ് ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് പി വെല്ലിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി സബ്സ്ട്രേറ്റ് എടുക്കും അതിലൊരു പി വെല്ല് ക്രിയേറ്റ് എം സബ്സ്ട്രേറ്റ് എടുക്കും അതിലൊരു പി വെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സോറി പി സബ്സ്ട്രേറ്റ് എടുക്കും അതിലൊരു പി വെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ പി വെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എൻ ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് പി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പി വെല്ലിൻ്റെ കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വി എസ് എസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രോസ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിന് ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ വരച്ചത് എൻ മോസ് സ്റ്റിക് ഡയഗ്രാം ആയിരുന്നു വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിലൊന്നും ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായില്ല ഈ ക്രോസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായാലും ആകെ ഒരു കോൺടാക്ട്സ് ആയിട്ട് സർക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് കളർ സർക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ട് വി ഡി ഡിയിൽ അതിന്